Max Verstappen vence na França e Leclerc sai num prejuízo absurdo, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Ontem falávamos que a Ferrari estava muito forte, fez uma boa volta, mas também citamos que na corrida a coisa podia inverter, desde sexta-feira falando que o ritmo de corrida da Red Bull poderia ser melhor, e na corrida o que vimos foi uma Red Bull atacando logo desde o início com o Verstappen e o Pérez ficou atrás do Hamilton, e eu quero focar nesse vídeo justamente nas equipes principais, na Red Bull, Ferrari e Mercedes. O próximo vídeo que vai sair mais tarde a gente fala das outras equipes, por enquanto vamos ficar nas três principais. Então eu vou citar a corrida de cada um para a gente poder ter um parâmetro mais definido do que falar. Vou começar pela Mercedes, que é a equipe que talvez a gente tenha que falar menos, que é o que? Continua sendo a equipe mais confiável das três primeiras, é a equipe que menos tem problemas, mais consistente no que diz respeito a estar sempre ali com os seus carros, e não estava no ritmo igual ao de Red Bull e Ferrari. Se a Mercedes chegou com pompa para esse grande prêmio, falando que poderia melhorar e chegar mais próximo, no sábado o discurso mudou, falaram que não sabem o que aconteceu, porque o carro não estava rendendo o que esperavam com os upgrades, e na corrida, eu dei uma olhada agora há pouco na telemetria rapidamente, não tiveram o mesmo ritmo de Red Bull e Ferrari, principalmente no que diz respeito à primeira metade da corrida. Na segunda metade até andaram mais próximos, mas ainda assim variava muito, às vezes era três décimos mais lento, às vezes um segundo, então não é um ritmo de corrida que a gente fala que eles brigariam pau a pau com as equipes principais. Por outro lado, também deve dizer que a Mercedes consegue capitalizar muitos pontos mais uma vez. Hamilton e Russell correram muito bem, o Hamilton defendeu do Pérez, conseguiu manter a posição, o Russell também atacou o Pérez mais para o final, conseguiu a posição e no final das contas a Mercedes consegue um pódio duplo, conquistando bastante no que diz respeito a pontos, passaram uma informação de que a Mercedes está 10 pontos atrás da Ferrari nos construtores, eu confesso que olhei a tabela de construtores agora e não vi isso, a não ser que tenha algum erro de cálculo ou não tenham atualizado a tabela, mas pelo que eu vi aqui já estavam com os dados atualizados e está um pouco longe ainda, está com 270 pontos contra 314 da Ferrari, não, não faz sentido ainda essa comparação. A Mercedes ainda é a terceira força, dificilmente vai conseguir chegar lá na Ferrari, mas fato é que eles estão capitalizando sempre que Red Bull e Ferrari vão abandonando, e a Mercedes sai com um gosto muito bom desse grande prêmio, o Hamilton teve até um problema com a água, a gente sabe que estava muito quente lá, foi uma boa corrida, a Mercedes pode sair muito satisfeita com o resultado apesar da performance abaixo. Quem não vai sair nada satisfeito desse grande prêmio é a Ferrari, simplesmente porque foi um final de semana para esquecer, o Sainz já estava largando lá do fundão, e a gente tem que dizer que a corrida só aconteceu para a transmissão depois que o Leclerc abandonou, a gente nem viu o Sainz recuperar muitas das posições que ele recuperou no início, porque a transmissão, transmissão ficou tão focada no Leclerc e Verstappen, que nem para botar aquele quadradinho com o resto ali da corrida rolando, eles botaram, nem isso. A corrida só aconteceu depois que o Leclerc abandonou, a transmissão foi ruim mais uma vez, mas nesse caso o Sainz a gente tem que elogiar porque ele fez uma boa corrida de recuperação, conseguiu um quinto lugar que poderia ter sido até melhor se não fosse a punição que tinha que pagar, e ainda corrigiu o seu estrategista, corrigiu o seu engenheiro quando falou que ele tinha um stop and go, ele falou não, não é stop and go, são 5 segundos de punição, o que mostra que a Ferrari até nesses detalhes pequenos é uma equipe que não está encaixando, quando isso acontece com uma equipe que está vencendo tal, beleza, aí você fala ah, foi um erro ali, mas na Ferrari nada dá certo, a estratégia, o pneu, o motor, a batida do piloto, nada dá certo, e a equipe quando começa a ter esses errinhos pequenos assim também, você poxa, o negócio lá não está bom. O Sainz fez o que pôde, mas ficou num déficit muito grande, e o Leclerc, bom, aí temos um problema maior ainda no que diz respeito à pontuação de campeonato para você que gosta de campeonato que vai até a última corrida. Leclerc bateu, a princípio o erro dele, ele mesmo fala isso na entrevista, no rádio ali no momento ele fala do acelerador, mas a explicação que está sendo colocada na internet por portais que cobrem a Ferrari e tal, é que o acelerador não funcionou após a batida, teria dado uma travada, algo parecido com o que estava acontecendo 
lá na Áustria, você se lembra que a gente até comentou que poderia acontecer de novo? Pois é, o Leclerc bate erra sozinho, ele diz que foi um erro a princípio, e acaba entregando a corrida para o Verstappen. O próprio Leclerc cita em entrevista pós-corrida que, que se ele continuar cometendo esses erros, ele não merece vencer o campeonato. É um erro que eu tô colocando nas redes sociais como sendo parecido com o do Vettel em 2018 na Alemanha. Eu sei que o Vettel ali estava em primeiro no campeonato, mas eu tô falando a nível de mudar a chavinha do campeonato. A Ferrari vinha numa ascensão. Leclerc, inclusive, estava liderando, conseguindo segurar o Verstappen, um Verstappen muito rápido de reta, e com duas vitórias da equipe Ferrari, você pensa, eles estão vindo para uma ascensão no campeonato. O Leclerc, quando bate, essa chavinha muda porque agora ele está 63 pontos atrás do Verstappen. Então, no final das contas, está muito difícil para o Leclerc. Ele vai ter que contar com erros do Verstappen, erros da Red Bull, abandonos, enfim, ele vai ter que contar com esse tipo de coisa. E ainda tem algumas pistas que são muito fortes para a Red Bull, como a Monza, que é de alta velocidade. E a gente vai ter que ver como é que a Ferrari vai lidar com isso. O campeonato está muito bom para a Red Bull, mas ainda tem nove provas. Vamos ver o que acontece. No que diz respeito à Red Bull, Verstappen fez a sua corrida de forma perfeita, não errou, atacou quando teve que atacar. Ele fala que teve que tirar o pé no momento da corrida, dá a entender que aquela, aquele gap que abriu entre ele e o Leclerc foi proposital, mas depois disso foi perfeito também. O Verstappen fez uma corrida perfeita, que é o que a gente fala também há um bom tempo da maturidade do Verstappen, o tanto que ele melhorou mentalmente, não é mais tão afobado, por isso eu ainda coloco ele como um degrauzinho acima do Leclerc, e por enquanto vai fazendo dele para ganhar o campeonato. Viu que o seu adversário errou, ganhou a corrida. Fez o que tinha que ser feito, pode facilmente ser escolhido como piloto do dia, apesar que o Sainz fez a recuperação dele, que foi muito legal também. E o Pérez, por sua vez, fez uma corrida para esquecer. Enquanto o Verstappen foi perfeito, o Pérez teve um final de semana muito ruim, andou muito atrás do Verstappen o tempo inteiro, conseguiu um quarto lugar, mas um quarto lugar que poderia facilmente ser atribuído a uma performance ruim, muito ruim do Pérez, não conseguiu fazer uma grande prova em nenhum momento, nem no quali, nem na corrida, já perdeu na largada a posição, realmente o Pérez com um final de semana muito fraco. Se ele continuar assim, vai ser difícil para a Red Bull contar com ele numa eventual briga contra as Ferraris, apesar da Red Bull também ter aberto uma margenzinha boa nos construtores. Naquele toque entre Russell e Pérez, para mim toque de corrida, não tem que punir ninguém, normal, segue a vida, vocês sabem como é que eu penso aqui, carro tem que disputar a posição mesmo, ah, mas botou de lado, mas não botou de lado, mas tava 5 cm para lá, para cá, pega uma régua, uma trena, mede, vê o ângulo, enfim, para mim não tem que punir, vida que segue ali. Mas a corrida dessas três, quem sai mais satisfeito é a Mercedes. A Red Bull tem o lado do Verstappen que é muito bom e o lado do Pérez que é muito ruim. E a Ferrari, olha, o máximo que eles podem tirar dessa corrida é que o motor do Sainz funcionou bem. Porque de resto, é um final de semana para esquecer para a Ferrari. Entre alegrias e tristezas, o grande prêmio da França para mim foi bem morno. Muito porque a direção de prova deixou de mostrar muita coisa que estava acontecendo no meio do pelotão. Que a gente vai comentar isso no próximo vídeo de mais tarde. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que você viu da corrida dessas três principais equipes? Você acha que foi uma corrida fantástica de um, muito ruim, morna, boa, enfim? Diz aí, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e participar com a gente lá com os membros, que os membros estavam lá comentando e tal, a gente está tendo um papo bem legal durante as sessões. Um grande abraço, valeu e falou!